Hackers revelan que los servidores de CD Sol, Segov y la UNAM fueron espiados por Estados Unidos. Curiosamente, en los tres, la página más usada era El Rincón del Vago. Senadores hacen bromas acerca de víctimas de trata. Si se trata de hacer una broma sobre trata, siempre vas a quedar mal por más que trates. Policías buscan sin éxito a Javier Duarte en un rancho de Chiapas. ¡Perfecto! Solamente faltan 999 mil millones, 999 mil, 999 lugares por buscar. Al gordo este. Yo soy tu mentor, ¿sí esto? Este es el pulso de... ¿Te puedes poner la canción del show de Porky? ¡Nuestro actor favorito! Y ya comienza la música. Arriba el ritmo queremos bailar. Todos vamos felices a ver. El festival, el festival. Porky, Porky, nuestro rey favorito. Sin igual y dispuestos todos a la diversión, buscaremos un buen lugar. El programa todo va a empezar. Es hora de ver. Amigos, el apocalipsis, el momento en que piensas que todo termina con altas dosis de desgracia y desesperación Como cuando te hiciste pipí en los pantalones en la primaria, cuando te hicieron la cobra en el antro Ojalá donde las fotos duren para poder ilustrar este chiste, no como el, la nota pasada O cuando están a punto de terminar las elecciones de Estados Unidos con Donald Trump a un punto de ventaja Ventaja en las encuestas Eso es el pinche apocalipsis Pero cómo fue que Donald Trump pasó de ser el centro del escándalo con sus declaraciones de acoso De consumado agarrador de... Sálvase a la parte Y estar cuatro puntos debajo de Hillary A estar a la cabeza de las encuestas A una semana de la pinche elección ¿En qué momento puedes cagarla tanto como para destruir el futuro de tantas personas? Bueno, eso es algo que mis exnovias Y las noticias de esta semana nos pueden explicar Hillary venía rompiendo madres Había salido bien de los debates Estaba montándose la ola de desprestigio De la campaña que ponía a Trump Como el maldito acosador misógino racista que es Pero de repente De entre la oscuridad salió el FBI. Así es, el FBI, el protagonista de todos los problemas de la serie de TV de la policía, el que hace que parezca que todo es culpa de asuntos internos, pero ¡BAM! Todo el tiempo fue el FBI, no tenemos ni idea de qué es asuntos internos. Las tres letras de un logo que normalmente significa que ya te cargo la verga. El símbolo de la policía del mundo, lo malo, es que le cayó encima a Hillary Clinton. Como les hemos explicado en muchos pulsos pasados, Hillary tiene un pedo muy grande con sus mails, ya que en cierto momento de su carrera como secretaria de Estado, pensó que era buena idea despachar asuntos de seguridad nacional desde un correo con terminación gusanito.com, lo cual le ha traído problemas que va arrastrando hasta la fecha. Esto fue un escándalo provocado por Wikileaks, o Rusia Leaks, como le quieran llamar porque es ahorita lo mismo, que fue quien filtró gran cantidad de estos mails hackeados de la cuenta de Hillary y que provocó que el FBI la investigara por comprometer la seguridad nacional. El FBI investigó, investigó e investigó y al final dijo que no había razón por la cual seguir chingando a Hillary y dejó que la elección tomara su curso. Pero amigos, ya lo dijera esa sabia filosofía panamericana la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios y pensé que era ay ay Y poco más de una semana antes de que los norteamericanos salgan a decidir si creen en Satán o en la democracia El director del FBI, James Comey, que curiosamente es republicano Soltó una bomba contra el consejo de administración de Obama y contra el equipo de campaña de Clinton Iba a tener que abrir el caso de los mails Esta investigación está ligada a Anthony Weiner el ex esposo de Uma Abedin, la mano derecha de Clinton, quien está bajo investigación por haber enviado dick pics a menores de edad. Nunca envíen dick pics y si las envían que no sean menores de edad. Cuiden sus dick pics. Una campaña más del de Pulso de la República. Gracias a esta nueva investigación que involucra a Weiner, Clinton, sin deberla ni temerla, se volvió a meter en esa tormenta de mierda llamada el correo electrónico. Durden siempre hace el chiste de la tormenta de mierda. Nunca en la historia el usar internet como una tía, porque Hillary es una tía, había tenido tantas consecuencias catastróficas mundiales. Trump, por su parte, gracias a esto, ha acortado distancias y hay encuestas que lo sitúan incluso un punto arriba de Clinton. Ya valió verga, ¿qué les dijimos? El New York Times, digo, Times, 
En respuesta ha vuelto a la carga con más enjundia respecto a los métodos ilegales de evasión de impuestos de Trump. Pero ni siquiera eso ha podido parar la resbaladilla mediática que representan los mails de Clinton. Trump también ha sido ligado a una supuesta orgía en Rusia de la cual el gobierno de Putin tiene las grabaciones y explicaría el por qué Donald está tan agarrado de los huevos del gobierno del Kremlin. Putas, orgías, emails y evasión fiscal parece una película de Martin Scorsese, pero no. Son las elecciones de la nación más poderosa del mundo. Desde el pulso de la república no nos queda más que recomendarles agarrarse del crucifijo, batiseñal o símbolo de fe que más confianza le tengan durante estos siete días, porque sea el que sea el desenlace de este capítulo de la historia, no será corto y mucho menos será bonito. Regresamos. <música> ¡Esto es el Flash! ¡Qué se... se metió el dedo Víctor! Por favor. Ya, por lo sí, ya, la verdad. Pulso Believers, ¿cuántas veces no han oído la frase El show debe continuar? Es más, ¿cuántas veces no han oído en el medio artístico Que se dice que solo muerto se falta un show? Y es más, ni muerto se falta el show Ya ven cómo pasean a Chespirito por toda la ciudad Y luego... No, ¿quién cagan estas mamadas? Todo esto viene a colación, amigos, ya que la semana pasada vino el show de la Fórmula 1. Y digo show porque no envíen con sus mamadas de que no, es un deporte, pinche carrera, está bien difícil pisarle. Ya. Yeah. Es un show donde pasan un chingo de carros un chingo de veces. Es más, no le digo desfile, porque en el desfile sí se alcanza a ver algo. Aquí nomás bro. ¿Qué pasa tú a la Fórmula 1, güey? Ahí está Marta de baile, güey. Está una pinche gorra de Mercedes. -Benz. Ahí está la Fórmula 1, eso es. Y como asistente de casting con Luis de Llano, ves pura verga. Pues la Ciudad de México se puso sus mejores trapos, o sea, puras pinches playeras de Mercedes Benz y de Ferrari. Ah, oh, güey, siempre soy un fan de los Ferrari. Güey, está un Chevy Pop. Ah, oh, pues del mismo color, güey. Se puso sus mejores trapos para recibir este show, ya que nuestro piloto de la gran Tenochtitlán, Miguel Ángel, rebaso por la izquierda, pero no bateó de zurda, Mancera, dijo que más de 600 mil aficionados visitaron la Sedmux, con lo cual se espera que sí se hayan superado los 720 millones de dólares que dejó la edición 2015 del Gran Premio de México. Obviamente estos 720 millones de dólares no fueron todos para México, ya que mucho dinero se va a pagar en la licencia y los permisos para traer este show. ¿Qué digo mucho? ¡Todo el puto dinero se lo llevan! Y según Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, esta segunda edición dejará aproximadamente solo 16.7 millones de dólares a la economía mexicana. O sea, más o menos lo que cuesta la pinche playera de Mercedes para que te vayas de poser ahí. O sea, si tú fuiste de esos cabrones que fueron, se compraron todo lo que había en mercancías de marcas de carros, te pusiste hasta el huevo, güey, los tres días de no mames, está en verga el Ferrari. Güey, es el baño, están meando, güey. Ah, cómo se va, madre. E hiciste check-in para que todo su Facebook se diera cuenta que fuiste a la Fórmula 1. No solamente gastaste un chingo de dinero, sino que más del 90% se fue a la chingada del país como un Bill Porky de Veracruz. Pero no todo es negativo, ya que nuestro presidente don Enrique McLaren Peña Nieto dijo que estas cosas son buenos motivos para que en el mundo se hable de México y se conozca mejor a México. Y eso es justamente para lo que trabaja su gobierno. No es para joder a México, no señor. Digo, sí reconoció que había unos prietitos en el arroz, pero que pasa en todo el mundo, no es para tanto. Pues desde el pulso de la república no nos queda más que decirle a nuestro señor presidente que no se agacho. Que en pleno siglo XXI no se dice prietito, se llama Lewis Hamilton y fue quien ganó el premio de México. O sea, sí está medio oscuro, pero no es para tanto. Y a todos los seguidores y demás de la Fórmula 1 recordarles que... ¡No es un pinche deporte! ¡No mamen! ¡Nomás gana el que tiene más lana! ¡Y no son ustedes! ¡No es un deporte! ¡Es puro... Amigos, el Pulso de la República quiere aprovechar este foro de los internets para levantar una denuncia. No al plagio. El Salvador. Ese país del tamaño de Six Flags. Ese país con quien tenemos el honor de compartir fronteras con Guatemala. Ese país que en todo se quiere parecer a México. 
dio la nota la semana pasada. Después de querer despojarnos como mayoría en la bestia, después de querer copiar a nuestros cholos con los mares albatruchas, ahora otro de sus expresidentes, con Esteban tres, tiene el descaro de picarse unos cuantos dinerillos del erario. El expresidente Antonio Saca y algunos de sus exfuncionarios fueron detenidos este domingo en medio de la boda de su hijo, en una redada en la que las autoridades jalaron hasta con la madrina del ramo. Cuando sacaron a Saca, acusado de peculado por al menos 15 millones de dólares, se encontraba en Nicaragua como refugiado político. No vayan a creer que escondido ni lo mande Dios, no es como... ¿Ya saben quién que...? Y se tomó unos días para regresar a El Salvador e ir a la boda de su bendición. De su criatura, de su herede, de su simbita. Pero amigos, el plagio es un delito y para delinquir no hay que ser pendejos. En primera, ¿quién vota por un candidato que se llama Saca? Es como aquel Miguel de la Madrid hurtado. ¡En el nombre lleva la maña! Es como llevarse Javier Duarte, me los voy a chingar. Javier Duarte, Gasparín. Vicente... Fox, Dios, puras pendejadas en la tele. Luego, si ya vas a enseñar el cobre y te vas a dar a conocer por cochinos 15 millones de dólares, ¿qué es lo que ganamos los youtubers? Pues al menos hay que echarle un poco de seso al asunto. No se los das a guardar a tu secretario para que va a ponerte el dedo con la justicia e intentar salvar el pellejo. Oye, canal, guárdame estos centavitos, ¿no? Ahí luego este, te digo para qué los voy a ocupar, pero mientras ahí, tenme ¿no? Son... 15 millones, tampoco es tanto. Ah, si no, no hay Pepsi. Yo aquí te los guardo cerca del bolsillo de mi corazón. Y bueno, si ya te cacharon en la movida, pues te haces ojo de hormiga. ¡Desapareces! Como lo haría cualquier funcionario mexicano medianamente entrenado en estos artes. Tenemos al pinche Doctor Strange de la corrupción acá. ¡Ya me ¡Santa! Le dice así. A la verga. Ya desapareció. Ok, El Salvador también es tan pequeño que si corres en media hora atraviesas el país. O sea, tampoco es como que todo se escondió. Ahí está, nomás es una calle. Oye, ¿dónde está el presidente? Pues nomás somos dos, güey. Ah, cabrón, este eres tú. <risa> Entonces, si pides refugio en otro país, ahí te pinches quedas. No que a la primera invitación a la pea te sales con don... Te sale lo don vergas y dices, no, güey, si voy, mijo, porque faltaba nada. Primero voy al pinche... Y luego ya después... A tu boda, mijo. Pero bueno, Saca le mandó decir a El Salvador con su abogada Silvia Bonilla, que de Bonilla no tiene nada, más bien sería Silvia Culerilla, que tiene fe, como Norberto Rivera, pinche tan copión, que es inocente, como Pepe el Toro, pinche copión, les digo. Y que deja el proceso en las manos de Dios, como Maradona. ¡Ah, qué cabrón tan copión! Desde el pulso de la República solo nos queda condenar el plagio, condenar el fraude y desear... Con todas nuestras fuerzas que ya que a México no le toca, por lo menos a El Salvador sí le toque un presidente honrado, trabajador y patriota. El pueblo, los dos pueblos se lo merecen. Amigos, amar a su prójimo como a ustedes mismos. Algo que de llevarlo a cabo solucionaría muchos, si no es que todos nuestros problemas. Bueno, excepto si eres emo. Pues estas simples palabras contenidas en la Biblia, tal parece que en ocasiones se les olvidan a quienes deberían ser sus principales promotores. Y es que hace unas semanas el representante de México, del representante de San Pedro en el mundo, o como también lo conocen, el cardenal Norberto Rivera Carrera, a raíz de la propuesta del licenciado presidente don Enrique Freelove Peña Nieto, Freelove, de legalizar el matrimonio igualitario, dijo un par de cosillas que no sonaron nada conciliadoras. Esto fue a través del semanario Desde la Fe, que publica la Arquidiócesis Primada de México y la cual en su editorial contenía frases como Ser homosexual es una desviación que necesita que se le ayude a corregirla, no que se le propicie caer en ella. O sea, ser gay es como caer en un bache, pero un bache de pasársela bien verga. A quien tiene una desviación sexual, la iglesia quiere ayudarle a controlarla. No entregarse a ella. Claro, porque dentro de la iglesia nadie ha sufrido nunca de una desviación sexual. Obviamente, chingado. El ano del hombre no está diseñado para recibir, solo para expeler. Ay, güey, qué ascote. O sea, básicamente los supositorios son de Satán. Bueno, pues después de unos meses de reflexión y de que alguien le avisara que sus declaraciones tal vez hubieran sido populares hace dos siglos, pero no en la actualidad, Norberto, atendiendo a otra virtud del maestro, el perdón, pidió disculpas y dijo, les pido nuevamente perdón si he utilizado palabras que no son las adecuadas, pero sepan que de ninguna manera mi intención ha sido ofenderles. Desde el pulso de la república nosotros estamos a favor de la tolerancia y de la inclusión y de que si alguien quiere hacer un Kanye West... 
no pasa nada. Es el artista de segundo orden más importante de la Tierra y que tiene que le guste que le pique el culo, pero no pasa nada. Es un rockstar. Que le gusta que... Pero rockstar. Sería como así. Porque como dicen las Sagradas Escrituras en Lucas 6.37, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Caigan al bache. Está padre. Podemos ir a paz. Este pulso, a bueno, este flash. Regresamos. <música> Amigos, ¿se acuerdan cuando su tío Efren los espiaba mientras se bañaban? Oye, güey, ¿no crees que es tiempo ya de denunciar ese pedo, güey? ¿Se te hace, sí? Pues ya, cabrón, ¿no? O sea... No, pues está bien. Todos los tíos eran, ¿no? ¿no? Bueno, X, X. Amigos, el espionaje. Eso que todos pensábamos que era esto. Pero básicamente es esto. Bueno, pues esta semana el espionaje fue el ¿Por qué chingados le dicen truquini al inspector Gadget de la vigilancia? Y es porque, nenes, la noche de este domingo 30 de octubre en una publicación en Medium titulada Trick or Treat se dio a conocer una publicación digna de Mr. Robot, pero mexicana y que habla un tantito más que Mr. Robot que más está ahí. Resulta que un grupo de hackers llamado The Shadow Brokers dio a conocer que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos espió los servidores de gobiernos y universidades de distintos países, incluido México. Porque México también es digno de espiar. Agente Smith, ¿qué está haciendo el mexicano? Huh. Está viendo en YouTube unos videos de el reto de la vomitada de unos viners. ¿Es neta? Sí, parece que de eso se trata YouTube en México, señor. Chale, con razón se matan tantos pobres cabrones. A ver, esta no es poca cosa. Todos nos acordamos que la NSA fue la agencia que el gobierno de Estados Unidos usaba para espiar todos los pinches mails y publicaciones gringas que Snowden expuso y por eso ahora está en pinches Rusia. Estamos hablando de que la NSA no solamente espiaba a las agencias y ciudadanos estadounidenses, sino también pedos internacionales. Como mi tío Frank cuando nos fuimos de vacaciones a Disney. Oye, güey, que... ya, o sea, ya son un chingo, ¿no? ¿De qué? De tu tío Fren. ¡No! ¿Ya lo he mencionado? ¿Tú ve el programa tu tío Fren? Sí, está en la cárcel, pero... Digo, por algo que no cometió Pero si lo debe ver Igual y sí Continuemos En la lista publicada aparece que fueron espiados Los servidores de La Cego, Encargada de la política interna del país De Sede Sol Encargada de los nombres de beneficiarios de programas sociales Así como de la UNAM Encargada de hacer el pinche ridículo Tomando el auditorio y poniéndole Che Guevara La información revelada por The Shadow Brokers Incluye 306 dominios Y 352 direcciones de IP De 49 países Entre ellos México, Rusia, China y Suecia El verdadero el problema es que esto, según mi opinión, es un asunto muy serio de Estado. Y el Estado no se ve que esté investigando la confiabilidad del hackeo. Porque de ser así estamos hablando de espionaje serio y culero a instituciones serias y culeras. El gobierno de Peña Nieto tiene que hacérsela un chingo de jamón a los Estados Unidos. Pero hagamos una quiniela. Ustedes y yo. Es noviembre. Les damos hasta que te gusta. Marzo. Abril. Seis meses. En seis meses... Yo les apuesto que no va a pasar ni madre. Y es más, a los hardcore fans del pulso, en seis meses exactos, a los primeros 30 que nos manden una foto a mi Twitter con el hashtag ya son seis meses chumi, le vamos a regalar una sorpresita del pulso. Porque si no pasa nada en México, el pulso te hace ganar. Regresamos. ¡Yam! La Fórmula 1, ¿qué pasa? Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy mmm, pinche alguien de la Fórmula 1, que no sé cómo se llaman. Y esto fue El Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que... ¡Miren los carros! ¡Ay! Guiño. Ponle, ponle el sonido motor. Oye, no, 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 oye, no
festival de hoy Pronto volveremos con más diversiones Amigos, el día de hoy estaremos en el Tijuana, en el World Trade Center, a las 5 de la tarde. Vengan a vernos y de ahí nos vamos por unas comidas chinas o algo así muy saludable que comen allá. 